。小燕子，东西收拾好了吗？苏总，怎么又出言了？刚刚问了医生，说你回去静养也可以。苏总不让你回去，可是他就算不让你回去，你也会偷偷回吧？你对比赛那么执着，我当然知道。谢谢陆哥。当然，对于你和阿晨来说，你们之间需要再添一把火。我们走吧，允许你训练，但是要严格遵循时间表，绝对不能乱来，伤了身体，知道吗？嗯，走吧。我再给你们放一次我找人唱的 demo， 因为是给女生唱的，所以调高了一个频率，歌词部分有改动。那我们先听一下，然后我们分 part 唱一下。叶贤哥，苏总，他非要现在进来，我实在拉不住他。我让你不许吹，你听不懂吗？还得先出去一下，实在不好意思，我们公司已经有。还有几天就要公演了。我必须练习，不然我的票数。为了票数，你的身体都不要了吗？从明天开始，你不需要再考虑票数。我让陆长宁安排你退赛。我不能退赛。能不能不是你说了算？苏总，你不能这样毁了我。等你伤好了，我单独给你出专辑，用资源捧你。但你要是不听话，我从今天开始就雪藏你。别忘了，我签了你十年，让你十年都消失在荧幕上，也就是我一句话的事。这样才是真正毁了你。你自己想清楚了再选。徐明泽，苏总有什么要指教的？上一次我就问过你，你怂恿一贤哥不顾身体的训练，他出了什么事，你能负责吗？上一次我也回答过，贤哥是成年人，他有为自己做决定的权利，而且医生也评估过，他只是不能过于劳累。我只问你，你能负责吗？苏总说的是对什么负责？如果是健康方面出了问题，所有的医疗费以及照顾他的事情，我全权负责。如果是感情问题，我更愿意负责，因为我喜欢他。你再说一遍，再说十遍都可以。我愿意对他的一切负责，我喜欢他。徐明泽，你敢跟我叫板？你不怕我？爱情是争取的，如果我怕，我就不会追他。这句话我只说一次。如果叶贤哥因为你出什么事，我让你这辈子都不能出现在荧幕上。跟我回去。我不回去，我不能退赛。有人把他给我带回去。只有小说里才会出现这种情节。关心则乱嘛，阿成也是被你吓到了才想出这种办法，他还是挺可爱的呀。陆哥，你正经一点。哎呀，知道了，他这样做确实不太对。哥哥一会儿帮你叫一下啊。姐姐，你去把药喝了，其他事情好的，哥哥。
可以，不能唱许明哲的歌，唱张云的。张云的是舞曲。改。就这几天没时间了。你怎么老是护着他？你别不讲理，我是怕你恋爱没谈，直接失恋。你诚心跟我作对是不是？谁让你来我家吃饭的？你走。哎呀，干嘛啦？陆先生是我的客人呀，我不能叫客人来家里吃饭啊。听见没有？我是张任何客人呀。就是。我吃饱了。哎，别走啊！这才吃两口呢，又不好好吃饭，在干嘛呢？妈咪不吃饭，太让人担心，我要给她送上去。妈咪，我给你送好吃的了，你不要让爸爸吃了，好不好？你们这样我好难过。吃完这个就。不要跟爸爸生气了，好不好？爸爸不是故意的，爸爸太喜欢妈咪才会这样的。他不会哄妈咪，还嫌我来教他。妈咪不生气。好，我不生气。嗯、啊，不要担心。妈咪和爸爸都要好好的。这。为什么不吃饭？因为我不让你继续比赛。苏总，我不知道比赛对你来说意味着什么，但对我来说真的很重要。我训练了那么多年，就是为了这个机会，我必须要拿第一。我付出了那么多，经历了那么久的飞艇，伤我也受过。苦我也吃过，甚至我爸爸都有，所以我绝对不可能放弃。况且你也说，听清楚我说的话，我不需要你经历，我要你必须第一。我拿不到第一，你会对我失望的。随你，我不会再管你，以后你的事。我都不想。苏晨，你不讲理！上次昏迷的话你都听见了，对不对？你知道我喜欢你，对不对？那你为什么还要这样对我？放手！我不，我要你回答我，你到底喜不喜欢？喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。你不敢回答吗？让开。那你为什么要救我？我这样说，你懂吗？让开吧，苏总。既然你有回来在身，我也不适合住在这里。明天我就搬走，公司有给练习生住的地方。好，我来当场帮你收拾东西。谢谢。